Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Uda é psicóloga de formação, professora universitária e tem PhD em antropologia. Teve um certo momento da sua vida que ela teve o mesmo sonho repetidamente por muito tempo. Nesse sonho, ela sofreu um acidente automobilístico. Nos anos 80, quando ela voltou da Inglaterra, onde ela estava fazendo seu doutorado, ela viveu esse acidente e teve uma EQM, que transformou a sua compreensão do que é viver. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Ulda. Bom dia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós, a sua história, a sua EQM, o que aconteceu depois da EQM. Gostaria, por favor, que você se apresentasse, contasse de onde você está falando e nos detalhasse ao máximo tudo o que aconteceu. Muito obrigado desde já. Bom dia de novo. Bom dia a quem estiver ouvindo. É... Meu nome é Uda Stackler. Eu sou professora universitária. Fui professora da Universidade Federal vários anos, muitos anos. É, sou PHD em, em antropologia pela Universidade de Inglesa, vamos dizer assim, comecei em Cambridge e depois terminei em Londres. É, e tenho um, uma dessas histórias de EQM para contar para as pessoas que não começou propriamente na experiência em si. Né? A minha história, na verdade, começa na infância, porque desde a infância eu tive muitas possibilidades de entrar em contato com coisas que eu não entendia bem devido à idade, devido à preocupação com outras coisas. Mas devo dizer que, como a maioria dos professores universitários, eu também não comecei já a trabalhar numa federal, não tive essa, esse privilégio. Meu início de trabalho se deu especialmente nas escolas privadas, e algumas delas ficavam fora da cidade que hoje vivo, que é Recife, né? Sou natural daqui e vivi a minha vida inteira aqui, exceto os seis anos que passei fora na Inglaterra fazendo meu é, PHD. Alguns anos antes né, da experiência de ir para a Inglaterra, eu trabalhava em cidades próximas e tinha que me deslocar indo e vindo é, com transporte público ou com transporte da das faculdades, que eram geralmente combis alugadas para esse tipo de serviço. E nesse período, talvez até que por mais medo, porque enfrentava essas estradas quatro vezes por semana, eu comecei a ter um, um dos sonhos... Né, que se repetia muito, não era apenas esse, mas esse foi o principal, porque ele está diretamente relacionado à experiência de EQM. Hum? Eu sonhava com um acidente de Kombi, essa Kombi ficava praticamente destruída, e eu me via do lado de fora, depois dessa Kombi, deitada no colo de minha avó paterna, né, é, e ela me dizendo que eu ficasse calma, que eu não me preocupasse do acidente, que deixasse todas as coisas da minha vida para trás, que estava tudo bem, que agora era viver em paz, era estar em paz. E eu acordava, claro, bastante assustada com isso, porque era um sonho contínuo, né? constante, assim. Me vinha muitas vezes eu sonhava duas, três vezes por mês com essa mesma coisa, e eu comentava às vezes com alguns colegas que aquilo estava me apavorando um pouco, porque certamente iria acontecer algum acidente nas minhas viagens para trabalho. Mas isto não aconteceu durante o período de trabalho fora de Recife. É, com mais algum tempo... É, alguns anos depois, eu, ao estar estudando, me resolvi fazer a pós-graduação para poder aprimorar né, 
com os meus ensinos, e aí eu me candidatei para o mestrado em antropologia, né, eu sou psicóloga de graduação, como falei, e me candidatei para o mestrado em antropologia aqui mesmo na Universidade Federal de Pernambuco. E esse sonho continuava, de vez em quando, mas ele foi escasseando, vamos dizer assim, não era mais com tanta intensidade, né? mas ele continuava a existir aqui e ali, e é, ao término do meu é, mestrado, eu tive, é, inicialmente no mestrado, eu tive a experiência forte da perda de meu pai, que já não vivia conosco há muitos anos, vivia na Bahia, né, e que eu me desloquei para lá, para acompanhar a cerimônia de, de é, enterro dele e tal. E no ano de 1989, eu havia me candidatado para é, fazer doutorado na Inglaterra. E antes de eu ir para a Inglaterra, exatamente um mês antes em fevereiro de 1989, esta minha avó, que eu via em sonho, me segurando após o acidente, veio a falecer. E essa é outra história longa, porque eu sempre tive uma relação muito forte com ela, né? e por diversas vezes, é, ela, vamos dizer assim, me aparece, me apareceu e me aparece, né? em muitas circunstâncias. Então... Em 1989, após um esforço sobrenatural, porque não é fácil enfrentar o CNPq para estudar na Inglaterra, e muito menos em Cambridge, né? era sonho de consumo em excesso para uma pessoa que era, eu era uma pessoa de classe média baixa, baixíssima, é, tinha pouquíssimos recursos, até para comprar livros e coisas assim, eu precisava fazer muito esforço, para conquistá-los, mas sempre tive um afã muito grande por, por estudar, por desenvolver a minha capacidade de compreender as coisas, né? Sempre fui alguém muito voltada para isso. E aí, é, com o falecimento da minha avó, isso se tornou até um pouco triste, porque antes dela falecer, eu fui contar para ela que tinha sido aprovada em Cambridge para estudar e tal, e ela muito, assim, amavelmente, disse, mas minha filha, isso é coisa para rico, por que você não, não fica mais aqui, tranquilinha, faz suas coisas aqui mesmo, deixe isso para lá, você vai ter condições, eu tive que explicar para ela que eu não ia, por minha conta própria, eu teria uma bolsa e tal, mas poucos dias depois ela vem a óbito, né? Bom, então, lá se vai eu, no ano de 1989, para Cambridge, após uma luta enorme com Deus, porque sempre acreditei nele, uma luta enorme, onde até pratiquei um jejum de três dias, orando, tentando convencer Deus <risos> de que aquele doutorado era tudo para a minha vida, e não era possível que ele tão bom não fosse me permiti fazer isso. Enquanto isso, sofria muito, muitas críticas e muitas brincadeiras pesadas até dos meus colegas de mestrado, que eu era muito arrogante. Nessa época, eu costumava dizer que eu era pobre e arrogante. <risos> é, então, eu consegui conquistar isso e, para surpresa minha e de todos, né, após esses dias de jejum e tudo mais, talvez até pela tristeza da partida da minha avó, né, um, uma força maior, é, eu fui para Cambridge, né, eu fui para Inglaterra, ainda sem a bolsa propriamente dita, embora só prometida, a bolsa foi prometida, o projeto aprovado, aprovado em Cambridge, aprovado em todo canto, mas ainda sem a concretude da chegada da bolsa. Se não me engano, era um momento também assim, político no Brasil muito complicado, de grana, como sempre, mas, mas, assim, mas consegui isso, 
né? todos surpresos. Lembro que um dos meus orientadores de pesquisa do mestrado de antropologia disse a mim que eu devia baixar a bola e ir para o Rio de Janeiro, para o Museu Nacional e tal, coisas assim, mas consegui ir. Né? E aí, a minha chegada na Inglaterra foi triunfal, porque eu recebi logo de, de imediato, com a carta de Cambridge, um visto de cinco anos, que não se dá, eu até hoje penso que foi um erro, do home office na minha chegada, porque nem existe visto de cinco anos, né? nem existe. Eu recebi um visto de cinco anos, né? eu, assim, entrei num curso de inglês que melhorei muito, assim, minha, minha condição para trabalhar, e consegui também o máximo, que era tirar sete no IELTS, que é um teste terrível de inglês que a gente faz para passar, para poder ir para Cambridge, Cambridge não aceita ninguém com menos de sete. Então, enfim, minha orientadora lá também tinha um nome bíblico, o nome dela era Esther, é muito engraçado isso. A daqui também tinha, que a é Judith Hofnagel também era uma pessoa de nome bíblico. E aí, lá fui eu fazer o doutorado, e esse ano foi um ano é, bem especial, né? mas o tempo foi passando, para não me prolongar nessa introdução, o tempo foi passando, não é? e eu fui obrigada pelo CNPq, obrigada entre aspas, a retornar ao Brasil para poder receber as passagens de, de ida, né? é, e ser tudo é, concretizado junto à universidade, para que a minha bolsa fosse liberada. E para isso eu precisava convencer o CNPq que o meu projeto de pesquisa não podia ser desenvolvido no Brasil. Também consegui, também conquistei isso, as portas abertas, eu encontrava dinheiro na rua, coisa de telefone sem estar sem gasto, que eu podia ligar para casa algumas vezes, várias coisas desse tipo, né? Mas também tive as dificuldades, pela falta da bolsa, eu não podia permanecer na Inglaterra, fazer o curso normalmente como os outros e tal. Retorno ao Brasil. Nesse retorno ao Brasil, com a dureza econômica, porque já tinha gasto quase todas as minhas reservas, tinha conseguido trabalhar, o home office me liberou para trabalhar, coisas fantásticas. Né? Então, eu volto para o Brasil com uma tarefa, que uma amiga deu, né, me deu uma bolsa para que eu fizesse isso, de coleta de dados em uma região rural aqui de Pernambuco, porque essas pessoas todas trabalhavam com etnomatemática. E eu, é, por ser da área de antropologia, conseguia dialogar e trocar figurinhas com elas, né? Então, eu trouxe esse material, bolei um pouco da parte metodológica, e aí é onde começa a minha história propriamente de EQM. Uhum. Então, já havia me esquecido do acidente de Kombi, não havia razão para ele permanecer tão sistematicamente na minha cabeça, sonhava pouco com isso, pouquíssimas vezes, mas ainda era uma coisa que no cerebelo, vamos dizer assim, aqui atrás, o tempo, o tempo inteiro, né? Bem, num, num dia, decidimos ir fazer a pesquisa de campo, saímos de casa por volta de quatro horas da manhã, chegamos lá na área onde deveríamos é, partir para o lugar, local rural, e descobrimos que só havia para esse local o famoso transporte de, de Kombi. Isso me deu calafrio, na hora que foi dada a informação que nós precisávamos pegaram a Kombi para ir para o local, né, é, eu senti alguma coisa assim, um aperto no coração, uma coisa assim, mas por incrível que pareça, eu acho que isso a espiritualidade faz para que você não desista, não corra do seu próprio destino, esse é o que eu penso hoje. Eu não lembrei do sonho, em absoluto, eu só tive medo, um pouco de medo, um pouco de receio, mas assim... As colegas me convenceram que a gente não teria outra oportunidade, era véspera de carnaval. Se nós não fôssemos, nós não iríamos conseguir ir antes é, do carnaval começar. E fomos. 
entrei na Kombi com aperto grande, mas uma coisinha aqui no juízo <risos> dizia, te protege, te protege. Então, eu convidei as minhas amigas para a gente sentar no banco de trás, irmos no último banco, e eu estava com duas mochilas, e resolvi botar uma nas costas e outra na frente. E entrei no banco dessa maneira. É, fomos. Estava tudo normal, tudo tranquilo, a gente conversando baixinho sobre o que fazer, onde começar. De repente, a Kombi que estava na linha reta, gira assim 90 graus, assim, tchum! Parecia que alguém tinha pego a Kombi e feito assim. Eu sei que não foi isso que aconteceu, mas assim, parecia uma coisa assim. Tum. Então, nesse momento, nós demos de cara com o canavial. Eu não sei se você conhece Pernambuco, mas os canaviais geralmente são muito acidentados por morros. E nós estávamos em cima de um morro e descemos com a Kombi, né? 90 graus, assim, <risos> e 30 metros, mais ou menos, a Kombi batendo nas canas e rodopiando. Eu não vi tudo, não vi chegar no fim, porque na primeira posição em que a Kombi fica empinada, né, à frente, assim, e a gente lá no último banco, parecia que estávamos descendo de tobogã, eu pelos pesos, eu acho, das bolsas, eu, fi, eu caí com a minha testa e meu rosto todo bateu no teto da Kombi, com muita força, porque era o impacto das, da virada. E eu saí fora do corpo. A impressão que tenho hoje é que, sabe, aqueles desenhos animados que você dá um Tabef na, na, no outro e a alma sai assim <risos> fora. Parecia uma coisa assim, né? De desenho animado. Então, eu, eu, ao bater, eu automaticamente estava fora, fora do corpo. Eu sabia que estava, porque eu não sentia mais nada. Eu não sentia peso, eu não via mais nada, eu não via mais nada, era um silêncio enorme. E eu estava dentro de um túnel. Eu digo que era um túnel porque era uma forma circular. Era um local de forma circular. Não, é? não parecia uma coisa parada. Não era como tubos de cano. Era, um, era um, algo em movimento. Como a espiral. É? E eu ia em direção a uma luz... Que, maior que estava lá no fundo desse lá no fundo desse túnel as suas paredes né as suas paredes pareciam telas de holograma que passava toda a minha vida desde eu bem pequenininha coisa por coisa eu se você fosse passar isso numa TV demorava horas por isso que eu digo para você, com toda certeza, que o tempo lá não é medido, nem a sua capacidade de captação das imagens é igual ao tempo aqui. Porque eu tenho assistido os vídeos, por exemplo, e vejo quanto tempo demora para cada história ser contada e coisas. E lá não, era, era uma velocidade estonteante. Eu não sei dizer se era a velocidade da luz porque não tem como, como medir. Mas se eu fosse medir hoje com a minha limitação humana, eu diria que ou é na velocidade da luz ou é mais do que isso. Mas isso não se dá só do lado de fora, no túnel. Isso se dá também dentro da sua mente. Você consegue ver todas essas imagens numa rapidez tão grande e você processa todas. Não é uma coisa que você vê a passão. Oh, oh, passou. Não. É como se você pegasse um cartão e fizesse assim. Mas, assim, não. É, é você vê tudo. Você vê diálogos, você vê coisas, você vê coisas que aconteceu muito rápido. 
E, ao mesmo tempo, por isso que eu digo que a nossa capacidade, ela não é só... É, ela ocorre toda ao mesmo tempo, porque, ao mesmo tempo, eu escutava uma voz dizendo a mim, pronto, está concluído, está <risos> na sua hora, <risos> e eu brigando, brigando, esperneando, eu brigava, esperneava, eu dizia, não é a minha hora, eu não vou, você não está certo, eu era muito arrogante, <risos> eu, muito arrogante eu, eu, eu estava nessa experiência, eu não vou, você não, não vai me levar, e uma das vezes que eu é, disse isso, eu voltei como se eu tivesse a, a possibilidade de tomar essa decisão, se era ou não a minha hora. Eu voltei de uma forma tão imediata e eu não estava nem no meu corpo, nem dentro da Kombi, Nada, eu via já muitas pessoas em volta da Kombi, pessoas descendo no meio desse canavial, porque a Kombi deixou uma verdadeira estrada, assim, quebrou todas as canas para descer, as pessoas segurando nas canas, descendo, e eu rodeava a cana e falava com as pessoas, mas ninguém me via, nem ninguém me ouvia. Era como uma incapacidade minha. Eu voltei de teimosa, mas não tive a capacidade de me comunicar. Até o momento que, em uma dessas voltas, eu vi meu corpo e eu decidi entrar nele. Não me pergunte como tive essa sabedoria. Mas eu decidi entrar no meu corpo. E, ao entrar no meu corpo, a primeira coisa que eu fiz foi dar um belo grito de dor. Doía todo o meu rosto, estava ensanguentado, inchado, parecia um elefante. Eu tinha a sensação assim de que eu estava do tamanho de um elefante. Né? E assim, fiz assim com o braço, que foi o braço direito. Ai, quebrei meu braço e tal, de dor horrível. Posso lhe dizer que morrer é infinitamente mais pacífico, maravilhoso, tranquilo, harmonioso. É, muito, muita paz, muito sentimento bom, muita leveza do que esse retorno ao corpo. Então, senti tudo aquilo e, e fiquei lenta. Eu fiquei extremamente lenta, como se você botasse uma pessoa em câmera lenta, uma pessoa que estava à velocidade da luz e você jogasse ela lá numa, numa velocidade assim reduzidíssima. Eu me sentia lenta, pesada, morosa, dei trabalho para as pessoas para me conduzirem, né? gritava pelas meninas, minhas amigas, minhas amigas, não, tenha calma, elas estão bem, elas estão sendo levadas, tem uma ambulância lá, tá, já está esperando vocês. Então eu fui, mas muito a contragosto, porque era engraçado como hoje, sabe, Carlos, eu fico pensando se eu não fui permitida para voltar, porque eu pensava mais nas minhas amigas do que em mim mesma. Eu tinha muito medo que elas tivessem morrido. Também. <risos> né? Também. É. E eu acho que a minha ênfase de voltar teve muito a relação com elas, com estar tá junto delas e tal. Então, é, fomos para não, também não me estender muito, fomos colocadas nessa ambulância, eu relutando, eu não entro no carro nem amarrada, <risos> com, ninguém, com ninguém outro dirigindo, muito menos na ambulância que vai velozmente para Recife, eu não queria saber disso, mas as minhas amigas estavam lá e aí eu, eu fui, eu fui, vim até Recife fora de mim, então viemos para Recife, eu acho que eu não estava muito consciente, assim, eu não estava completamente nessa consciência aqui, eu estava meio ainda, meio lá, vamos dizer assim, meio lá nesse mundo que eu senti tanta paz, tal, por que eu tomo essa decisão de vir e, e enfrentar uma ambulância e tal, bom, enfim, e, vi, e vivendo, assim, olhava para as meninas, 
com aquelas caras de dor o tempo inteiro, elas se quebraram todas. Algumas pessoas acham que... Nós não tínhamos é, cinto de segurança, né, cara? Eu devo ter quebrado todo mundo, porque eu sou um pouco grandinha, sabe? Então, assim, eu devo ter blaf, 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 quebrado todo mundo dentro. Bom, fomos para o hospital, fomos cuidadas lá, nos separaram, cada uma tinha plano de saúde diferente, coisa assim, e passei o dia todinho sem tratar o braço, porque estava em observação da cabeça, os médicos consideravam mais importante, é... Fui para um outro, uma clínica, no final do dia eu fui para uma clínica de fratura, para poder ver o braço, finalmente e tal. Minha família trouxe para casa. Então, vim para casa e tal, e agora eu tinha o carnaval inteiro para pensar na vida, saber o que tinha acontecido. Me preocupava mais com a experiência que eu tinha tido de sair do, do corpo do que propriamente com os meus experimentos. E aí, convencer os outros também do que tinha acontecido, como eu disse, eu era um pouco dura, não tinha como devolver na, imediatamente os recursos que tinham sido dados, nem tive mais condições, porque fiquei muito tempo em observação é, de é, ressarcir né, minha, minha amiga e tal. Enfim. Essa foi a minha experiência específica, né, como vocês querem, de EQM, né. E aí, é, a bolsa finalmente sai, e eu retorno à a, a Inglaterra para dar continuidade aos meus estudos. Sou muito grata à Esther, ela estava entrando no ano sabático dela, mas ela não me abandonou, me mandou para um colega que ela considerava extremamente respeitável em Londres, e eu dei continuidade à minha tese lá. É, a minha tese foi na linha de religiões, de, de antropologia da religião, eu tenho essa especialidade, e eu estava estudando as relações lógicas entre crença e religião, e, e, é, pensamento, né, e, e é, científico e tal, então, é, como eu disse, eu era pobre e arrogante, assim, a pessoa se meter a fazer estudo na linha filosófica em outra língua, mas eu fui bem abençoada, começou aí um processo em mim que eu só consigo atribuir a essa experiência. É, hoje eu penso que, enquanto eu me debatia, eu recebi uma boa dose de upgrading <risos> é, mental e de consciência quando eu estava fora do corpo. É como se eu tivesse passado por um laboratório e onde eu tivesse sido é, melhorada. Uma coisa que me chamou a atenção, Uda, quando você falou sobre a percepção do tempo aqui e lá, pelo que entendi, você sentiu que o tempo era o mesmo, ele, de, ele passava da mesma forma, porém a sua capacidade de absorção das coisas é que mudava. Foi isso mesmo que você falou? Sim, sim. É como se cinco minutos aqui pudessem ser transformados lá na possibilidade de você captar uma infinidade de informações e coisas que você não tem se você está vivendo num tempo contado pelo relógio. Mas você sente que continuam sendo cinco minutos lá. Eita, Carlos, é, é difícil dizer, mas a impressão que eu, que eu tenho é que eu passei fora de mim, no máximo, 15 minutos e que... É, e que não foi diferente. Não foi diferente. 15 minutos cá ou lá. O que diferencia 15 minutos cá e, e 15 minutos lá é a qualidade e a velocidade com que mentalmente você é capaz de absorver informações. 
Ok, você só ficou no túnel, quer dizer... Eu falo até como se eu soubesse o que é isso e eu não sei. Mas a, a sensação que dá é que a, você foi até um certo ponto, você poderia ir mais, outras pessoas vão mais ou, ou não. É, é um pouco complicado eu querer falar sobre isso. Mas eu vou ainda assim fazer a pergunta. Você sentiu de alguma forma essa aparente fusão ou conexão entre presente, passado e futuro quando você estava lá, que é alguma coisa que as pessoas várias vezes falam? Com certeza. Não existe essa ideia de presente, passado e futuro. Por quê? À medida que eu via as imagens, era a mesma medida que eu as vivenciava. Você não só viu, você reviveu aquelas cenas. Eu experimentava aquelas, aquelas cenas. E havia algum propósito em você experimentar? Era só tipo, olha, agora que você está indo embora, veja o que você viveu? Ou era para você ter uma visão crítica, digamos? Você está certo. Eu acho que era para eu ter uma visão crítica, mas no sentido de dizer assim, olha, da forma como você está indo, não é a forma como deveria você é, precisa melhorar algumas coisas. Mas você se sentia julgada de alguma forma ou era para você? Não há julgamento, cara. Nem sequer, assim, a pessoa lá, sei lá, a voz lá. Eu não vi ninguém. Eu, eu, eu quero ressaltar isso. Eu não vi ninguém, eu não vi outras pessoas, exceto nos vídeos, nos, nos, nos hologramas. Eu não vi ninguém tá certo? Como outras pessoas vêm, vêm pontos, não sei o que, não vi. Eu acho que eu não permiti passar para esse ponto, eu gritava tanto, minhas amigas, minhas amigas, eu quero voltar, não terminou a minha, minha missão, não sei o que, que eu não dei nem chance de, talvez, de experimentar alguma outra coisa. A única coisa que eu ouvia telepaticamente era dizer, tá bom, chega, se vai nessa reta aqui, não vai dar certo, tem que voltar em outro sentido. É muito rápido isso. Se a gente está dizendo em palavras, você vai tchan, 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 palavrinha, palavrinha. Mas lá é como se fosse automático, assim, tchá, vem tudo e você capta tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então você sentiu, de uma certa forma, a, a liberação para você voltar. Eu fui liberada para voltar, com certeza. Se eu não, é, não fosse liberada, hoje eu sei que eu não teria voltado. Apesar do meu desperdeio. <risos> Você guarda essa memória de... Mesmo que de uma vez ter entendido, tá bom, você vai voltar? Eu guardo o sentimento de que é, a porta não se fechou. Eu, eu voltei. E... É interessante que eu voltei, como eu lhe disse, não para o meu corpo imediatamente, como outras pessoas contam. Eu, eu fiquei zanzando em torno da Kombi, correndo, não sei o quê, até que eu me vi e eu resolvi entrar no meu corpo. A sensação que você tinha durante o túnel, que você falou uh, que não sentia o peso e outras sensações eram as mesmas de quando você voltou a estar no ambiente do acidente, porém ainda fora do corpo? Era. Era uma paz enorme, uma coisa muito harmoniosa, um, um sentimento de bem-estar. Sabe quando você tem uma tremenda dor de cabeça e você toma alguma coisa e aquilo passa sem nem você notar e de repente você está se sentindo muito bem? né? Você não está se sentindo incomodado por nada. Então, enquanto eu estava fora do meu corpo, eu não tive nenhuma sensação ruim. Eu sei que eu voltei para o meu corpo exatamente por causa do sentimento de dor. Porque na hora que eu entrei, eu achava que não ia acontecer nada, pelo contrário, é, eu dei um grito de dor, eu doía toda. Uhum. Esse aumento de capacidade de entender que você disse ter quando estava dentro do túnel faz você pensar 
que você estava ligada a mais coisas, você que é algo que algumas pessoas falam, essa conexão com o todo, isso apareceu no seu caso? Eu não, tinha, não tive a sensação, como as outras pessoas, de que eu estava ligada a um todo fora daqui. A sensação que eu tinha era que eu estava ligada a um todo, mas que esse todo não é só lá, esse todo é aqui também. E por isso eu pensava muito nas minhas amigas e, e, e em tudo o que tinha acontecido. Eu queria saber o que, que tinha acontecido no final, porque eu, a mim não foi dada a oportunidade de ir como elas até o final do acidente. Eu levei uma pancada e pff, saltei fora do meu corpo. E você disse que sentiu também paz. Que outro sentimento? Felicidade? Eu estava muito alegre, muito feliz, muito tranquila, muito assim, sabe, deitar na rede, ficar olhando o mar, muito sossegada, sabe, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha ficado alguma coisa para trás. Esse ficado alguma coisa para trás era a missão não realizada? Acho que sim, cara, mais do que até as amigas, e você uh, disse que você não tinha ideia dessa missão, mas quando você estava lá, aparentemente você sabia do que você estava falando? Eu sabia que eu estava sendo levada antes do meu tempo por alguma coisa que eu não estava fazendo. Eu sabia. Então você chega a considerar que talvez essa experiência de quase-morte tenha sido causada? E avisada. Ela foi extremamente avisada para mim. Como sendo uma correção de curso? Como sendo uma correção de curso. Exatamente, correção. A palavra é correção. Me dá vontade de pensar que a voz que falou para você, ok, acabou, como se, se essa voz estivesse fazendo um jogo de cena, tipo, já esperando que você fosse responder o que você respondeu, visto que era uma... Era uma Correção de, de curso. Talvez você esteja absolutamente certo. Já pensei isso também. É, Papai do Céu é divertido às vezes. <risos> Ele às vezes faz umas brincadeiras que a gente tem que... Eu acho que ele é às vezes assim... É, engraçadinho. <risos> ele faz, ele faz umas, umas coisas para a gente... Se delegar. É interessante que aparentemente você não correu o risco de morrer. Nenhum. Como é que você, também com todo o seu conhecimento acadêmico e com a sua experiência, como é que você enxerga isso, a ocorrência de uma experiência de quase morte? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é que lá não havia ninguém para avaliar se eu estava viva ou, ou morta. Sim? Do, do ponto de vista físico, né? Eu estava lá um mulambo, <risos> as pessoas tentando me tirar de dentro da, da Kombi, eu estava lá só um mulambo, né? Desmaiada, vamos dizer assim. E o que eu posso te dizer mais, Carlos, é que a experiência de morte, ela não existe. O que existe é uma perda do corpo. É isso que eu, que eu penso hoje. É, ela não existe. E na hora também, ela não existe. Você não... Veja, eu nem procurei pelo meu corpo. Eu estava tão ciente que eu estava ali... que eu vi o meu corpo e aí voltei para ele. Então, é o que posso lhe dizer. E posso lhe dizer que, às vezes, essa experiência de quase-morte ela pode se dar até por técnicas. Você pode utilizar de técnicas que algumas pessoas chamam de meditação, outros de outra coisa. Você pode usar técnicas para você sair do seu corpo. E naquele momento ali, o seu corpo fica ligado a alguma coisa que continua respirando que continua... eu acho que especificamente respirando... a respiração é fundamental... para você ter um corpo vivo... o oxigênio... vamos dizer assim... É, mas assim... a ideia de morte propriamente... 
morte no sentido de você deixou de existir, não existe nada, não existe. Algumas pessoas comentam que quando, a, a, vamos dizer, ao sair do corpo físico, elas passaram por um, um, uma sensação de não luz, de nada, e de repente abre uma, como se fosse uma cortina, aparece uma nova coisa. Esse é o upgrade. Como assim? Um upgrade instantâneo. Desculpa, eu lhe interrompi. Quer terminar? Não, não há problema. Nós dependemos dos nossos estados, do que nós fazemos aqui, das nossas próprias correções, que palavra usada por você, para essa experiência de, de saída desse corpo físico. E alguns de nós certamente vão para lugares bem diferentes. E esses lugares estão diretamente associados a essa condição espiritual. É, um, é o que eu vejo. E que quando alguém chega num lugar escuro e recebe esse upgrade, recebe essa dose de consciência extra, ele pode abrir os olhos, não precisa de olhos físicos, para ver a luz. A luz é como se fosse uma dádiva dada a ele naquele momento para ele perceber que ele está num nível baixo, ele precisa caminhar em outra direção. Você, ao sair do corpo, ah, vou falar numa, numa linguagem científica, mas fácil de entender, houve quebra de continuidade, tipo, ou houve uma solução de continuidade, você simplesmente continuou, só que de repente você notou que estava fora do corpo, mas não houve uma quebra, não houve um, um, uma, uma fase intermediária entre estar no corpo e estar fora dele, como se você passasse por um, uma, uma sensação de não existência temporária e aí recuperasse a sensação de existência. Eu tive só um pensamento muito breve, que foi, eu morri. Então, assim... É, eu morri significava... eu não tô lá naquele... não sou mais aquela pessoa. E o que você enxergava... onde você estava... Uh, nesse momento? Já no túnel? Já no túnel. Olha, foi muito imediato... a minha saída do corpo... para a minha, minha estada no túnel. Você falou em sensação de câmera lenta... quando você voltou. Isso porque... De volta ao corpo, você comparou essa situação com aquela que você viveu lá, onde você tinha uma capacidade de absorção de conhecimento muito maior. A sensação que eu tenho é que quando retorno, retornei ou retornamos ao corpo, é, pesa, é pesado. É como se você estivesse arrastando um negócio sabe, ali, porque você precisa dele para chegar à sua missão, sei lá, a, 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 a algum ponto que, de relação com outros, tá certo, que não seja facilitado pela luz. É como se a entrada no túnel, a entrada na luz, facilitasse um pouco essa capacidade de entrar em contato com todo mundo, com tudo, com coisas que não estão aqui... e quando você retorna... você fica absurdamente limitado... pelos seus sentidos humanos... corporais. E não sobrou nenhuma sensação... sobre a missão que você tem aqui? Eu não lembrava... de jeito nenhum... e como não, não sei ela totalmente... É, do que é minha missão aqui... Tá certo? Uma delas, hoje, eu digo que é a minha filha. Eu tenho uma filha maravilhosa, com 25 anos, que só nasceu em 95. Como que isso modificou a sua vida? Que experiências você teve depois da IQM? Porque eu já li o texto que você me mandou e eu sei que são muitas experiências. Eu queria que isso fosse compartilhado com todos. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Uda, onde ela continua a contar sobre a sua experiência e também responde as muitas perguntas que fizemos. O link, ó, tá aqui em cima. 
E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundo gigante maravilhoso, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?